నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి హౌ టు ప్రిపేర్ జామెంట్రిక్ క్వశ్చన్ పేపర్ సో మీరు జామెంట్రిక్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి అందులో చాలా వరకు మనకి ట్రయాంగిల్స్ కానీ యాంగిల్స్ కానీ అలాగే ప్యాలోగ్రామ్ కానీ సో ఇలా ఉంటాయి కదా సో ఇలాంటివి ఎలా మనం క్రియేట్ చేయాలో మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో చూద్దామండి సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు ఎంఎస్ వర్డ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎంఎస్ వర్డ్ ఇన్ తెలుగు అనే ఫోల్డ్ ఉంటుందండి దాంట్లో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మిగతా వీడియోస్ కోసం మీరు వీడియో యొక్క ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళాలనుకోండి అక్కడ మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దాం అనమాట టాపిక్కి రైట్ ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను ఒక క్వశ్చన్ టైప్ చేశాను ఇక్కడ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బిలో ఓకే సో ఈ ఈ ట్రయాంగిల్ని ఇప్పుడు మనం డ్రా చేయాలి సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది సో దీని పక్కకే ఇలానే ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఓకే సో సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగులే కావాలి ఇలానే కావాలి ఓకే సో దానికి మనం ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళాలి సో ఇన్సర్ట్లో షేప్స్ ఉంటాయండి ఓకే సో మనం జనరల్ ట్రయాంగిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి జనరల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకొని ఇలా డ్రా చేయొచ్చు ఓకే చూడండి ఓకే సో ఇలా డ్రా చేసి దీన్ని మనం రైట్ యాంగిల్గా చేంజ్ చేయాలంటే జస్ట్ ఈ పాయింట్ ఉంది కదా ఈ పాయింట్ని ఇలా జరపచ్చు ఓకే సో డైరెక్ట్ రైట్ యాంగిల్ కూడా మనకు అవైలబుల్ ఉందండి సో ఇలా మాడిఫి మాడిఫికేషన్ ఎలా చేయాలో చూపించచ్చు అని ఇలా నేను తీసుకున్నాను ఓకే రైట్ సో దీనికి మనం షేప్స్ అనేది నోఫిల్ ఓకే సో అలాగే అవుట్లైన్ అనేది బ్లాక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి రైట్ సో దీనికి మనకు ఒక బాక్స్ కావాలి కదా ఇక్కడ ఇలా రైట్ యాంగిల్ అని చూపించడానికి మనకి ఇక్కడ బాక్స్ లాగా కావాలి కదా సో దానికోసం మళ్ళీ నేను ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళి షేప్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ ఉంది చూడండి లెఫ్టాంగిల్ లేదా స్క్వేర్ తీసుకోండి తీసుకొని ఇలా జస్ట్ ఇలా సింపుల్గా ఇలా పెట్టాడు అనుకోండి అంతే సో దీన్ని కొద్దిగా మనం బార్డర్ మరియు ఫిల్ షేప్ ఫిల్ నో ఫిల్ ఓకే అలాగే షేప్ అవుట్లైన్ వచ్చేసి బ్లాక్ చేసాం అనుకోండి రైట్ చూడండి ఓకే సో ఇలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి కొద్దిగా దీన్ని చిన్న చేయాలనుకున్నా మీరు చిన్న చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇలా మనం సింపుల్గా దీన్ని రైట్ రైట్ యాంగిల్గా చూపించచ్చు ఓకే సో మరియు మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ ఎయిట్ మార్క్స్ సారీ ఫైవ్ ఎయిట్ అనేది లెంత్ కావాలి కదా సో ఈ లెంత్ కోసం మళ్ళీ నేను ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటుందండి ఇన్సర్ట్ ఓకే సో ఇన్సర్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకుంటాను ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా యారో యారోలోకి వెళ్ళి డ్రా టెక్స్ట్ బాక్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే సో ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్కి వెళ్ళి మళ్ళీ టెక్స్ట్ బాక్స్కి వెళ్ళి డ్రా టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటుంది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలా జస్ట్ ఇలా ఎక్కడ కావాలో అక్కడ టైప్ చేయండి ఫైవ్ అని టైప్ చేయండి చూడండి ఓకే దీని సైజు కూడా మనం పెంచుకోవచ్చు ఓకే సైజు పెంచుకోవచ్చు లేదా తగ్గించుకోవచ్చు సో ఇలాంటిది ఇంకోటి కావాలి కాబట్టి కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి సో ఇక్కడనే ఇంకోటి పేస్ట్ అయిపోతుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని డ్రాగ్ చేసి వస్తానండి ఇక్కడికి ఒక నిమిషం ఓకే ఇక్కడ పెట్టేసి దీన్ని నేను ఎయిట్గా చేస్తాను సింపుల్ కదండి సో ఇలా మనం ఈజీగా ఇప్పుడు ఈ వీటికి మనం ఈ బార్డర్ ఉంటుంది కదా అవుట్లైన్ ఓకే అది నన్ను అని పెట్టామంటే చాలు నో అవుట్లైన్ ఇక్కడ కూడా నో అవుట్లైన్ ఓకే నో అవుట్లైన్ రైట్ ఓకే బాగుంది కదా సో సింపుల్గా ఇలా మనం జామెంట్రిక్ ఈక్వేషన్స్లో ఇలా చేసుకోవచ్చు అండి సింపుల్గా ఒక రైట్ యాంగిల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు దాని యొక్క సైజ్ మెన్షన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకొక ట్రయాంగిల్ సో దీనికి కూడా సేమ్ అండి మళ్ళీ ఇన్సర్ట్కి వెళ్తాను ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళి షేప్స్లోకి వెళ్ళి ట్రయాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలా డ్రాగ్ చేస్తాను రైట్ ఓకే సో మనకి మనకి ఇక్కడ ఎడిటింగ్ పాయింట్ ఉంది చూడండి దీన్ని కొద్దిగా ఇలా స్లాంటింగ్ మనకి ఎంత కావాలో అంత కొద్దిగా స్లాంటింగ్ చేసుకొని రైట్ ఓకే కొద్దిగా దీన్ని డ్రాగ్ చేద్దాం రైట్ సో మళ్ళీ సేమ్ షేప్ ఫిల్కి వెళ్ళి నో ఫిల్ అని అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే సారీ ఏం లా ఏం కా ఏ కలర్ లేకుండా ట్రాన్స్పరెంట్ అని ఓకే సో అలాగే అవుట్లైన్ కూడా బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా వస్తుంది ఓకే సో దీనికి మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు డిగ్రీస్ కావాలి చూడండి నైంటీ థర్టీ ఫైవ్ సో దీనికి మళ్ళీ మనం ఇన్సర్ట్లో వెళ్ళి ఇక్కడ మనకి కరువు ఉంటుందండి ఒకటి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో దీన్ని ఆర్చ్ అంటాం ఓకే ఆర్క్ ఓకే సో దీన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేసి ఇలా డ్రా చేయండి ఓకే సో అప్పుడు మనకి షేప్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది చూడండి ఇక్కడ
సో ఇలా ఇక్కడ కూడా ఇంకోటి కావాలి కదా సో మళ్ళీ నేను దీన్నే కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాను పేస్ట్ చేసి దీన్ని ఇలా టర్న్ చేసుకుంటాను కొద్దిగా సైడ్కి తీసుకెళ్తాను ఫస్ట్ తీసుకెళ్ళి దీన్ని టర్న్ చేసుకుంటాను ఇలా టర్న్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సినట్టుగా ఓకే సో కావాల్సినట్టుగా టర్న్ చేసుకొని దీన్ని కొద్దిగా సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసి రైట్ సో ఇలా ఇక్కడ పెట్టేసి చూడండి ఓకే సో కొద్దిగా ఇంకొంచెం క్రాస్గా తిప్తాను నేను రైట్ బాగుంది కదండి సో ఇలా మనం ఈజీగా మనం యాంగిల్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చండి రైట్ చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నైంటీకి థర్టీ డిగ్రీస్కి బాక్స్ ఎలా మళ్ళీ ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఉంది చూడండి టెక్స్ట్ బాక్స్ క్లిక్ చేసి డ్రా టెక్స్ట్ బాక్స్ ఓకే సో డ్రా టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎక్కడ ఇక్కడ కదా రైట్ ఇలా చేసి రైట్ ఓకే సో దీన్ని కొద్దిగా పెద్దగా చేస్తానండి రైట్ సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ డిగ్రీస్ ఎలా రావాలి అంటే మనం ఓ అని టైప్ చేస్తాం సో ఆ ఓని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు హోమ్కి వెళ్ళి పవర్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్ట్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అంటాం కదా సూపర్ స్క్రిప్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రైట్ ఇప్పుడు మనం మొత్తం టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం ఓకే రైట్ చూడండి సో ఇదే మళ్ళీ నేను కాపీ చేస్తాను ఇక్కడ పేజ్ చేస్తాను మళ్ళీ రైట్ ఓకే ఇది కాపీ చేస్తానండి కాపీ పేస్ట్ ఓకే సో దీన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకెళ్తాను నైంటీకి నైంటీ కోసం ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ తీసేసి నైంటీ అని టైప్ చేస్తాం చూడండి సో దీనికి దీనికి మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం మళ్ళీ మనం షేప్ ఫార్మాట్కి వెళ్ళి షేప్ ఫార్మాట్లో ఇక్కడ అవుట్లైన్ ఉంది కదా అవుట్లైన్ నో అవుట్లైన్ ఇది కూడా నో అవుట్లైన్ రైట్ ఓకే సో ఇలా మనం సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో ఇలా మనం ఒక ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ అని ఇలా మనకు యాంగిల్స్ కావాలి సో దీన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దామా రైట్ సో మళ్ళీ మనం ఇన్సర్ట్కి వెళ్దాం సో ఇన్సర్ట్లో షేప్స్లో మనకి యారోస్ ఉంటాయండి ఓకే సో ఇలా యారోస్ ఉంటాయి సో దీన్ని బట్టి నేను ఇలా ఫస్ట్ స్ట్రేట్గా యారో రైట్ ఓకే మళ్ళీ ఇంకొక యారో కూడా తీసుకుంటానండి మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ యారో ఈసారి ఒకటేమో వర్టికల్గా తీసుకున్నాను ఇంకోటేమో హారిజంటల్గా తీసుకున్నాను ఓకే సో దీన్ని కొద్దిగా మనం సైజ్ అనేది డార్క్గా తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన సైజ్లో ఉన్నాయండి ఓకే రైట్ దీన్ని కూడా నేను రైట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మధ్యలో రెండు కావాలి కదా మళ్ళీ నేను యారో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో సెలెక్ట్ చేసుకొని కరెక్ట్ ఆ పాయింట్ నుంచే స్టార్ట్ చేద్దామండి మనం ఓకే పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి కొద్దిగా క్రాస్ రైట్ ఓకే సో మళ్ళీ ఇది కూడా సేమ్ డార్క్గా తీసుకుందాం రైట్ ఇంకొకటి కావాలి కదా సో మళ్ళీ నేను యారో ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది లేదండి మళ్ళీ లేదంటే మనం మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ షేప్లోకి వెళ్ళి కూడా ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ మళ్ళీ ఇదే పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను రైట్ ఓకే సో మళ్ళీ దీన్ని కూడా నేను సేమ్ రైట్ ఓకే సో మధ్యలో మనకి కావాల్సినవి ఏంటి మళ్ళీ డిగ్రీస్ చూపించాలి కదా ఓకే సో ఈ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇందులో ఇక్కడ ఉంది కదా దీని పైన రావాలి ఓకే సో దీన్ని మనం ఇక్కడ కూడా ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకే రైట్ సో మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ వెళ్ళి కర్వ్ తీసుకోవాలి కదా సో కర్వ్ రైట్ కర్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది చూడండి ఆర్క్ ఓకే సో దీన్ని మనం ఇలా కొద్దిగా డ్రా చేసి ఫస్ట్ సైడ్లో మనం డ్రా చేసుకుందామండి సో డ్రా చేసుకున్న షేప్ బట్టి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దీన్ని మళ్ళీ నేను సేమ్ ఇంతకుముందు లాగా కొద్దిగా డార్క్గా తీసుకుందాం రైట్ ఓకే సో దీన్ని కొద్దిగా నేను ఇలా డ్రాగ్ చేస్తాను రైట్ సో దీన్ని మధ్యలో బాగుంటుంది మధ్యలో పెడతాను నేను కొద్దిగా చిన్నగా అయింది రైట్ రైట్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సో దీన్నే నేను మళ్ళీ కాపీ పేస్ట్ చేస్తానండి కాపీ పేస్ట్ కంట్రోల్ వి కంట్రోల్స్ ఓకే సో దీన్ని మళ్ళీ నేను ఇక్కడ పెట్టేస్తాను ఓకే సో ఈసారి ఇటు సైడ్ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి నేను ఎల్లో పాయింట్ ఉంది కదా దీన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేస్తాను రైట్ ఓకే సో కొద్దిగా క్రాస్ కావాలనుకోండి ఇలా తిప్పొచ్చు మీరు తిప్పి కూడా ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని కొద్దిగా దగ్గర జరిపి దీన్ని కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు ఇలా సో ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు అండి రైట్ రైట్ ఓకే రైట్ సో ఇలా లేదా కొద్దిగా ఇంకొంచెం టర్న్ చేసుకుందామండి దీన్ని 
లైట్ దీన్ని కూడా కొద్దిగా ఎల్లో పాయింట్ని డ్రాగ్ చేద్దాం ఓకే కొద్దిగా సెట్ అవ్వట్లే కదా సో మనం దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేద్దామండి ఈ యాంగిల్ షూట్ అవుతుంది రైట్ మనం ఫ్రెష్గా డ్రై గ్రామ్ తీసుకుందాం అక్కడ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో డైగ్రామ్ తీసుకుందామండి కరువు రైట్ సో దీన్ని ఇలా డ్రా చేస్తాను రైట్ సో మళ్ళీ దీన్ని కొద్దిగా చేంజెస్ చేద్దామా మనం సో మళ్ళా మనకు వచ్చేసి బ్లాక్ డార్క్ కలర్ కొద్దిగా మనకు ఎక్స్టెన్షన్ కావాలి ఇట్ సైడ్ సో కొద్దిగా ఇలా తీసుకొస్తాను దీని కొద్దిగా సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను రైట్ ఓకే రైట్ ఓకే సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్ట్స్ని మనం తయారు చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ సేమ్ అండి ఇక్కడ బాక్స్ చేసాం కదా ఇంతగా సో సేమ్ అలాంటి బాక్సే కంట్రోల్ వి సో దీన్నే నేను తీసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఓకే సో దీన్నే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసి ఈ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ప్లేస్లో నేను ఫార్టీ అని టైప్ చేస్తాను ఓకే సో మళ్ళీ ఇంకొక కావాలి కాబట్టి మళ్ళీ నేను కంట్రోల్ వి మళ్ళీ దీన్ని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ ఓకే సో దీనికి మనం ఫిల్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫిల్ అనేది నన్ నన్ను పెట్టాలి ఓకే సో ఇక్కడ షేప్ ఫిల్ ఉంది కదా సో నో ఫిల్ అని పెట్టాం అనుకోండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ లైన్ ఉంది కదా ఈ లైన్ కట్ కాకుండా ఉంటుంది ఓకే సో దీనికి కూడా నేను సేమ్ మళ్ళీ నో ఫిల్ అని పెడతాను ఓకే షేప్ నో ఫిల్ సో దీన్ని థర్టీ డిగ్రీస్ ఓకే ఇదే కాపీ చేసి మా ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాను కంట్రోల్ వి ఓకే రైట్ సో దీన్ని నేను ట్వంటీ డిగ్రీస్ అని ఇక్కడ పెట్టేస్తాను ట్వంటీ డిగ్రీస్ రైట్ థర్టీ డిగ్రీస్ బాగుంది కదా సో ఇలా మనం ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో దీన్ని కొద్దిగా మిడిల్ చేద్దామా రైట్ ఓకే ఓకే అండి సో ఇలా షేప్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ మనకి ప్యారలోగ్రామ్ అండి ఓకే సో మనకి డైరెక్ట్ ఈ ప్యారలోగ్రామ్ దొరకదండి సో దానికి ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ మనం షేప్స్కి వెళ్ళి ఈ ప్యారలోగ్రామ్ ఉంటుందండి ఓకే మనకి కొద్దిగా స్లాంటింగ్ లైవ్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ స్లాంటింగ్లో ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ ఫ్లిప్ అని ఉంటుంది ఆప్షన్ చూడండి సెలెక్ట్ ప్యానల్ ఇక్కడ ఇక్కడ వర్టికల్ ఫ్లిప్ ఇది క్లిక్ చేయాలి వర్టికల్ ఫ్లిప్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అవుతుంది కొద్దిగా దీన్ని ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది చూడండి దీన్ని ఇలా చేస్తే కొద్దిగా క్రాస్ కట్ చేస్తుంది సో మళ్ళీ దీనికి షేప్లోకి వెళ్ళి నో ఫిల్ అవుట్లైన్లోకి వెళ్ళి బ్లాక్ అవుట్లైన్ రైట్ సో సో ఇలా మనం ప్యారలో గ్రోన్ తయారు చేయొచ్చండి సో మనకి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏబిసిడి కావాలి కదా సో దానికి మళ్ళీ మనం ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్లోకి టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకుందామండి ఓకే సో మళ్ళీ నేను ఇన్సర్ట్కి వెళ్తాను ఇన్సర్ట్లో టెక్స్ట్ బాక్స్ డ్రా టెక్స్ట్ బాక్స్ ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ ఏ కావాలి కదా సో ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏ క్యాప్లాగ్స్ ఆన్ చేస్తాను ఏ రైట్ ఓకే సో దీనికి మళ్ళీ మనం ఫిల్ నో ఫిల్ అలాగే అవుట్లైన్ కూడా నో అవుట్లైన్ ఓకే సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని మిగతా ఫోర్ ప్లేసెస్లో పెట్టేద్దామండి ఓకే సో కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఓకే సో వి ఇక్కడ పెట్టేద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని బి ఓకే సో మళ్ళీ కంట్రోల్ వి ఇక్కడ వచ్చింది రైట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి డి రైట్ మళ్ళీ దీన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ పెట్టేసి సి ఓకే రైట్ సో ఇదే కాకుండా మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ అని రావాలి ఓకే సో మళ్ళీ దీనికి కూడా సి మనకి సేమ్ అండి ఓకే సో టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకుంటాను కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి రైట్ సో దీన్ని కొద్దిగా నేను ఇక్కడ డ్రాగ్ చేస్తాను కొద్దిగా లాంగ్ చేస్తానండి దీన్ని రైట్ సో ఏం కావాలి మనకి ఫస్ట్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్ ఓకే ఆ మధ్యలో ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ డిగ్రీ డిగ్రీ అంటే మనం ఓ ఓ టైప్ చేస్తాం కదా అలా ఓ టైప్ చేసి దాని ఆ ఓని సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ హోమ్ ట్యాప్ వెళ్ళి ఇక్కడ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అంతే సో దీన్ని మనం మళ్ళీ కాపీ చేద్దాం ఓకే సో కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి రైట్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి దీన్ని ఇలా జరుపుకుందాం రైట్ సో ఇక్కడ ఏంటి త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్టీన్ ఓకే 
రైట్ ఇంతే అండి సో ఇలా మనం సింపుల్గా మన జామెంట్రిక్ యొక్క ఈక్వేషన్స్ కానీ లేదా డయాగ్రామ్స్ కానీ ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు బాగుంది కదండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి 